Hi, student friends. Good morning to all. I welcome you all in this uh, basic civil engineering lecture. In the last lecture, we have uh, seen the point bridge. Here, uh, we have seen what is the bridge. Then, we have seen what are the various components of the bridge that we have covered. Right? And then, we have seen the classification of bridge, various types of bridges we have seen uh, in this particular point. And now, uh, today we will see the next point that is tunneling. Okay. So, what is the tunnel? Tunnel, you might have seen the tunnels uh, at various places uh, like uh, Pune Mumbai Highway, you might have seen the tunnel or uh, Kolhapur Highway, there also you may come across the tunnels. Right. So, what is the use? What are the advantages or the importance of the tunnel uh, that we are going to study in this particular lecture? See here. What is tunnel? Tunnels are nothing but these are the underground passages. What are that? These are the underground passages used for transportation. So, basic purpose. The purpose of using tunnels are various, there are various purposes, but the very first and important purpose of using tunnel is for the transportation. Okay. Tunnels can be used for carrying goods and passengers. So, tunnel, we can use tunnels for carrying the goods, uh, materials, passengers, mans, then water as well as sewage. Now, uh, by the end of this uh, previous uh, point, you might have come, you might have learned about the sewage. Okay, sewage means what? It is the domestic waste that is generated, okay, in the liquid form. So, that is the sewage. So, here, sometimes these tunnels can be used for transportation of the waters as well as for the sewage transportation. Okay, depending upon the terrain, that can be terrain kashya hai, jameen it is here bahu guli prachana kashya hai, that chavar kiti depend kare. The methods involved are underground operations known as tunnel driving. So, tunnel construction karne chya ji method ahe, so that method is called as the tunnel driving. Okay, where surface is not disturbed. Okay, suppose the highway is going in this way. And there is a big mountain here like this. So here, without disturbing the surface, what we do? We drive the tunnel inside the hills or mountain. Driving Okay. So here we are not disturbing the surface portion. Directly we are. Uh, inserting, uh, digging the digging the tunnel inside this mountain. Okay, the first tunnel was constructed by Egyptians and Babylonians about 4,000 years ago. So this is applicable to Harappa Sanskriti. Okay, what is the Egypt tradition? Uh, Egyptian uh, Egyptian Sanskriti. What is the Babylonian uh, Iraq? Mode. Okay, Baghdad, Iraq, Kirazari, Kundiahe, Baghdad. Theatikani, uh, Babylonian, Nojik, Sanskrit, Yuti, Juna Kalamade, Char Hazar was a good of us. But he don't submit out there, Theatikani, Tani. We have got evidence, okay, archaeological persons, they have got the evidence that these peoples, they have used tunnels there in that period. Tavis Tani, tunnels, Theatikani, upper Lily. The Che Utkaranamade. Okay. It was built to connect two buildings in Babylon. So Babylon is the city name. It was there uh, in the Iraq. Right at present, the country name is Iraq. So earlier it was not the Iraq. It was Babylon. Uh, that uh, region was there. And the length of that tunnel it was nine hundred and ten meter. 
910 meter was the length of the tunnel Yes. Yes. Uh, yes. Uh, Sound yes. 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 So the first tunnel, it was found in Babylon. The length of the tunnel was 910 meter. Then 360 centimeter was the width. 360 centimeter. And it has the height of 450 centimeter. Okay. Unit worth 910 is the length. Okay, Lambi the Jigite Yantar, a chip beard the Jaheti thinks she sat centimeter. The Yapan meter mother can work the letter thin point saha a meter the chip beard the Okay, the Rapanella so shape the lab. This will be the beard. Uh, three point six meter and it will have the height of uh, four point five meter. 4.5 meter is height width. Asha type check uh, rectangle shape mode 4.5 meter height, 910 meter length. Okay, and width is 3.6 meter width. Here dimension sa tunnel. Yes, I got a good one. Thirty can you pass charm the worship for me? The Babylon city mode put a hitty. This, uh, this is located in Iraq. Okay. Iraq Madhya City Ahiri. So at that time it is found that uh, this tunnel was uh, prepared or constructed. So this was about this. advantages of tunnel. Why we should use what is the importance or advantages of the tunnel that we will uh, see now. Tunnels avoid disturbing or interfering with the surface life okay tunnel mode kya karto apan suppose ha mountain ahe ani ha road gelile hai this is the road so we are not excavating all this mountain apurna sa apan khadda karat nahi tya dikhe kya karto apan without disturbing this surface ya surface la disturb na karta ya dikane apan tunnel khodto okay we excavate the tunnel inside the mountain so here we are not disturbing the life surface life which over this surface yaad ekani kai jhade asel jungle asel kiwa kutle hi kahi tya dikani part asel so without disturbing this particular part surface life and traffic okay during the construction so the construction kartana ya madhe ya surface la apan kutle hi prakar cha disturbance tya dikani apan karat nahi kyanche itle ji lifestyle hai as it is it will go on without disturbing them we are excavating tunnel inside the under the mountain okay that is the first advantage next tunnels proves to be cheaper than the bridge okay tunnel jahit they are cheaper as compared to the bridges or open cuts open cuts manje kai hai excavate kara jata for example ha purna pane cut us karayacha dongar cut karayacha tyacha peksha ha tunnel kelela parvadto ha dongar jo hai to don bhaga madhe ikade ek bhaga nikala ba cut karayacha ani tuna sa rasta ghun dayacha so, chota jar tekde ho gaya sale, okay. Third tag is more it is possible or it will it may be economical. But if the height of the mountain is large, in that case it is not economical for the excavation or to take the open cut. Open cut, मुझे पूर्ण कट इस कराए देते हैं, ठीक है? 
So terrace becomes proves to be cheaper than the bridge or open cut to carry public utility services like water, sewer, or gas. Okay. तर आपला सीवर ट्रान्सपोर्ट करायचा असेल वॉटर कार ट्रान्सपोर्ट करायचा असेल किंवा गॅस ट्रान्सपोर्ट करायचा असेल तर ओपन कट हा फिजिबल नाही आहे किंवा इट इज नॉट इकॉनॉमिकल सो वी हॅव टू गो फॉर द टनेल इन दॅट केस देन टनेल म्हणजे सगळ्यांना समजते टनेल म्हणजे काय काय म्हणतो टनेल लागतो मराठी बोगदा ठीक आहे मी मग अशी एक्झाम्पल सांगितलं आपण पुण्यावरून जर इकडे गेलो मुंबईला तर त्या ठिकाणी आपल्याला टेनेस लागतात किंवा पुण्यावरून इकडे आपण कोल्हापूरला गेलो तरी सातारा आणि पुण्याच्या रिजन मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला बोगदा लागतो किंवा ट्रॅव्हल देअर इन दॅट रिजन इफ द टनेल्स आर प्रोव्हायडेड विथ इज इझी ग्रेडियंट द कॉस्ट ऑफ द हाऊलिंग इज डिक्रीज कॉस्ट ऑफ द हाऊलिंग म्हणजे काय ते एक्सकेवेट करण्याचे किंवा उकरण्यासाठी जे लागणारा खर्च आहे ते कन्स्ट्रक्शन करण्याचा टनेलसाठीचा तो जो खर्च आहे तो त्या ठिकाणी रिड्यूस होऊ शकतो विथ इफ इट इज प्रोव्हायडेड द इझी ग्रेडियंट नॉर्मल ग्रेडियंट जर प्रोव्हाइड केलेलं असेल तर एक्सकेवेशनचा खर्च कमी होतो ग्रेडियंट ग्रेडियंट म्हणजे काय स्लोप स्लोप जर जास्त असेल त्यामुळे आपल्याला एक्सकेवेशन जास्त करावं लागेल त्याच्याऐवजी जर नॉर्मल इझी ग्रेडियंट असेल स्लोप असेल तर द कॉस्ट फॉर दी हाऊलिंग it will it will be decrease in case of aerial warfare ya veles yuddha vagar chalu asta ani akashadun bombing vagar hot asto tya veles in case of aerial warfare and bombing of cities the tunnels would grant better protection as compared to the bridges okay jar ekada bridge varti bomb takla tar bridge jo ahe to purna tutun jato ani aple transportation che je he ahe communication way of communication ha purna pani disturb hoto okay so bridges are very uh, important points from the warfare is concerned shatru sainya cha area madla jar apan tyanche bridge jar todun takle tar tyancha way of communication is break hote tya dikari okay so that is a disadvantage of bridge but if if the tunnels are there tunnels jar tya dikani astil khalun jar apan ya dikani ekada asa marg kadlela asel tar yacha varti bombing karna keva he it is not uh, possible and it's the protection okay it will be get protected as compared to the bridges the bridge piksha tunnel ja hai they have the more they gives more protection uh, to the peoples so this was about the tunneling now here we are going to move uh, we are moving toward the next point that is docks and harbors docks manje kay harbors manje kay you might have heard the word harbor you might have heard the word ports kaise shabd aikle to bhi harbor pearl harbor ha shabd aikle ka pearl harbor or not have you heard this word pearl harbor na harbor manje samudra chat ani apan jo structure tayar kele le ahet for the ship je ahet ship ogare karne sathi loading and loading karne sathi so that is called as the harbor एक पर्ल हार्बर नावाचं हॉलिवूड मध्ये मुव्ही आहे याच्यावरती जपान आणि अमेरिकेचं युद्ध झालं दुसऱ्या महायुद्धामध्ये त्यावेळेस अमेरिकेच्या एका ह्याच्यावरती हार्बर वरती जपान सैन्याने हल्ला केला होता ठीक आहे आणि त्या ठिकाणी अमेरिकेचे बरेचसे सैन्य जपानने त्या ठिकाणी मारले तर आपण जगाचा नकाशा पाहिला तर जगाच्या नकाशा एकदम पूर्वेच्या साईडला या ठिकाणी आपला जपान दिसतो छोटासा आणि पश्चिमेच्या साईडला या ठिकाणी अमेरिका आहे ठीक आहे हे असं आहे पण हे मधीपूर्ण या ठिकाणी आशिया आहे परत आफ्रिका खंड आहे ठीक आहे पण इकडून जर आपण पाहिलं तर हे जवळ आहेत म्हणजे यांच्यामध्ये दोघांच्या मध्ये फक्त समुद्रच आहे इकडून जर गेलो तर आपण ठीक आहे म्हणजे हा सारखा आपण जर असं फिरवला तर आपल्याला या ठिकाणी जे आपण दिसेल आणि या ठिकाणी आपल्याला अमेरिका दिसेल आणि मध्ये त्यांच्यामध्ये कोणता समुद्र आहे पॅसिफिक सी ठीक आहे आणि यांनी इथं जाऊन या ठिकाणी अटक केला तिथले भरपूर त्यांचे सैन्य वगैरे मारले अमेरिकेचे मग नंतर अमेरिकेने मग एकोणीसशे पंचेचाळीस ला काय केलं न्यूक्लिअर बॉम्ब जे आहेत किंवा ऍटॉमिक बॉम्ब हे त्यांच्या हिरो सिमा आणि नागासिकी ह्या दोन शहरांवरती टाकले आणि त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नरसा हार झालेला होता सो त्या ठिकाणी हार्बर पर्ल हार्बर नावाचं एक मुलं त्याच्यावरून हे शब्द या ठिकाणी आपल्याला हार्बर्स नंतर डॉक्स 
डॉक्स हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही डॉक्स अँड हार्बर्स हे शब्द जोडीने वापरले जातात डॉक्स अँड हार्बर्स सो वॉट इज दिस मिनिंग ऑफ दिस वी विल सी इन डिटेल्स ओके डॉक्स इज दी ऍक्च्युली वन पार्ट इन द हार्बर ओके पोर्ट हा त्याच्यापेक्षा मोठा शब्द आहे किंवा हे आहे पोर्ट इज द बिगर सेट युनिव्हर्सल सेट म्हणूया आपण याचा सबसेट आहे हार्बर ओके हार्बरचा सबसेट आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो डॉक्स ओके म्हणजे ऑल द डॉक्स आर देअर इन दी हार्बर्स ओके ऑल द हार्बर ऑल द पोर्ट्स आर हार्बर्स ओके हार्बर हा पोर्ट मध्ये हार्बर असतो आणि हार्बर मध्ये डॉक्स हा असतो पोर्ट ब्लेअर हे शब्द तुम्ही ऐकला असेल पोर्ट ब्लेअर का नाही कुठे आहे पोर्ट ब्लेअर अंदमान निकोबारवरती द डॉक्स अँड हार्बर्स आर द मॅनमेड स्ट्रक्चर्स हे काय दीज आर दी मॅनमेड स्ट्रक्चर्स ऑर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन व्हॉल्ड इन द हँडलिंग ऑफ बोट्स अँड बोट्स ऑर शिप्स युजली ऑन ऑर क्लोज टू द शोर ओके समुद्र किनाऱ्यावरती त्यासाठी हँडलिंग ऑफ द बोट्स ऑर शिप्स यांचं हँडलिंग करण्यासाठी जे काय स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी तयार केलेले आहेत दी स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट डॉक्स अँड कार्बर्स ओके जर त्या ठिकाणी ह्यांची अकोमोडेशन त्यानंतर स्टोरेजची जर फॅसिलिटी त्या ठिकाणी असतील देन इट विल बी कॉल एज द पोर्ट सो पोर्ट इज अ बिगर टर्म ऍज कम्पेअर टू दी हार्बर ओके बोट्स अँड शिप मध्ये काय फरक आहे ऑल शिप्स ओके ऑल बोट्स हे जे शिप जे आहेत ते कसे असतात आकाराने लहान असतात बोट जे असतात त्या आकाराने लहान असतात शिप्स आर लार्जर इन साईज ओके लॉंगर इन साईज सो वेन द साईज ऑफ द बोट इन्क्रीजेस देन इट मे बी कॉल्ड एज द शिप ओके सो दॅट इज बेसिक डिफरन्स शिप्स आर बेसिकली यूज फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्रीज फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स अँड पॅसेंजर्स ओके पॅसेंजर वाहतूक किंवा जे फ्रेट्स आहेत किंवा त्याला आपण कार्गो म्हणतो जे मोठमोठ्या कार्गोज हे शिप्स वरती बसवलेले असतात आणि ते शिप जे आहेत ते ट्रान्सपोर्टेशन साठी त्या ठिकाणी वापरले जात दॅट इज द बेसिक डिफरन्स फॉर दिस हँडलिंग ऑफ दिस बोट्स अँड शिप्स वॉट एव्हर द स्ट्रक्चर्स आर कन्स्ट्रक्टेड ऑन द सी शोअर समुद्र किनाऱ्यावरती सो दॅट स्ट्रक्चर्स आर डॉक्स अँड हार्बर्स सो व्हॉट इज डॉक्स डॉक्स म्हणजे काय डॉक इज अँड एनक्लोज एरिया तो एरिया कसा आहे एनक्लोज एरिया आहे हा बऱ्यापैकी क्लोज केलेला एरिया आहे ऑफ वॉटर हे समुद्रामधलाच तो पार्ट आहे ठीक आहे ऑफ वॉटर यूज फॉर लोडिंग अनलोडिंग कशाचं अनलोडिंग अनलोडिंग करायचं आहे लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द शिप्स म्हणजे लोडिंग करायचं म्हणजे काय ते शिप जे आहे त्याच्यावरती कार्गो चढवायचे जे माल आहे तो त्याच्यावरती चढवायचा दॅट इज कॉल्ड एज द लोडिंग अनलोडिंग म्हणजे काय आलेलं जहाज असेल त्याच्यावरचं मटेरियल त्या ठिकाणी उतरून घ्यायचं त्यासाठी सो डॉक्स आर यूज फॉर लोडिंग ऑफ द मटेरियल शिप्स अनलोडिंग ऑफ द शिप्स ओके ऑर बिल्डिंग ऑर रिपेअर ऑफ द शिप्स म्हणजे काही डॉक्सवरती शिपचं त्या ठिकाणी बिल्डिंग पण केलं जातं अँड रिपेअर ऑफ द शिप्स म्हणजे शिपचं मेंटेनन्स पण करण्यासाठी त्या ठिकाणी डॉक्सचा वापर होतो सो सच ॲज डॉक्स मे बी क्रिएटेड बाय बिल्डिंग फॉर रिपेअरी रिपेअरिंग शिप्स म्हणजे त्या ठिकाणी शिपच्या डॉक्सचे वेगळे प्रकार आहेत टाईप्स ऑफ द डॉक्स लाईक वेट डॉक्स ऑर इम्पॉन्डेड डॉक्स अँड ड्राय डॉक ड्राय डॉक्स सो दॅट यू सी युअर ऑन द नेक्स्ट लाईफ सो हिअर इन द डायग्राम यू कॅन सी दिस इज द वेट डॉक्स ओके या ठिकाणी पाणी आहे हे शिप आलेले आहे सो दिस वेट डॉक बेसिकली इट इज यूज फॉर लोडिंग अँड अनलोडिंग ऑफ द शिप शिपचं लोडिंग अनलोडिंग करण्यासाठी ह्या डॉकचा त्या ठिकाणी वापर केला जातो डॉक्स रिक्वायर फॉर बर्थिंग ऑफ द शिप बर्थिंग करणं म्हणजे काय त्याला त्या ठिकाणी स्टॉप करणं हे पाण्यामध्ये आदंतरी असतं मग त्याला काय करावं लागतं आपल्याला अँकर टाकावे लागतात ओके आणि असं हे दोरीने वगैरे या ठिकाणी आपल्याला त्याचं पॉइंट हे करावं लागतात जेणेकरून हे शिप परत या ठिकाणी हालणार नाही राईट सो दॅट इज द बर्थिंग डॉक्स रिक्वायर फॉर बर्थिंग ऑफ शिप्स ऑर वेजल्स 
मतलब शिप के बाद मतलब वेजल पर बोलते हैं to facilitate the loading or unloading of the passenger and cargo ये passenger ची वहाँ तो loading unloading करने क्यों वहाँ material ची loading unloading करने से भी cargo ची unloading loading करने से भी था weight dogs वहाँ है तथा वहाँ पर त्यागी कहीं केला दबता है ठीक है design to maintain uniform level यानी कहीं पानी ची level जा है कि uniform level यानी कहीं maintain के लिए जाते Storms in the open sea and disturbances in the harbor basin do not affect the waters in the docks enclosures. या जब मुझे पानी एक दब शिपात में दिया लेकिन हाथ बंद किया लगता पानी तो मुझे लोडिंग और लोडिंग किया लगता है। क्या मुझे याद है कहीं समुद्र में ये वादा डालो तेरी पने चावर के अफेक्ट होते हैं कारण पानी चले वाले याद है कहीं बहरी होते हैं। ठीक है जो कि डॉक्स एनक्लोजर so this was the wet dock and dry dock jo ahe to asha padhatine apyala pahayla bhetu dry dock madhe pani complete ya tikani drain out kele jato manje suruvatila ya tikani pani asel manje pani kay karaycha kami 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 karun ya tikani purna pani ha dry kele jato ani jeva supply ship repair zalela asel kya navin ship tayar kelele ani te ship aplyala samudra madhe he karaycha manje ya tikani pani vadvaycha ani manje ship itun bahar kadaycha thik hai dry docks it is a narrow basin or vessel that can be flooded to allow a load to be floated in okay pani apan ya tikani sodun ha purna ship je te tyachya varke tarangti karu shakto apan ani tyantar then drain to allow that load to come to rest on the dry platform he purna pani pani parun apan ya tikani dry he karu shakto ka gani ka gani ka gani ka gani ka gani pani ka gani pani pani ka chhat kada pump over lagu shakto डॉक एनक्लोज है ना एवडा इत पोर्शन मे एवडसिक अपने लिमिटेड पूर्ण पूर्ण है हार्बर चाहिए का डॉक चेवड़ा एरिया है तो शिपला लगना पे अपन करू शू कैन ड्रेन इट आउट हार्बर्स हार्बर हार्बर इज अ शेल्टर्ड एरिया ऑफ द सी इन विच वेजल्स वेजल्स शिप घे ठीक है इन विच वेजल्स और शिप्स कूड बी लॉन्च जिथुन शिप जे ट्रांसपोर्टेशन सा लॉन्ग रूट ट्रैवल जाऊ शक बिल्ड्रक्शन और टेकन फॉर द रिपेयर रिपेयर और प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कार्गोज एंड पैसेंजर ओके सो दिस इज अ ब्रॉडर टर्म हार्बर इज अ ब्रॉडर टर्म As compared to the docks, now port, port means what? Port is a harbor where port is what? Port is a harbor where marine or marine terminals facilities are provided. Okay, so marine no, facility terminals facilities that they can call it provide the industry. Port is a place which regularly provide accommodation. The port where they can get accommodation for us. For the transfer of cargoes and passengers to and from the ship, okay, ship मतलब accommodate permission card ना क्यों आ, यानी कहीं चढ़ो ना, ठीक है, so it is possible there. So here, if you see the uh, port, port is nothing but it is the harbour. So port will have the harbour, यहाँ तो port वो थी storage facility आस्ता, यहाँ तो port वो थी communication facility आस्ता, communication with the ships, different ships, uh, it can be done uh, from this port uh, port here. Then other terminal facilities. बाकी जे फैसिलिटीज गर्जे सारे फैसिलिटीज पोर्ट वरते ठीक है फ्रॉम एब इट कैन बी स्टेटेड दैट अ पोर्ट इन्क्लूड्स अ हार्बर पोर्ट मध्य हार्बर इज अ पार्ट ऑफ द पोर्ट ओके दैट इज एवरी पोर्ट इज अ हार्बर प्रत्येक पोर्ट जो है सो इट इज इसेन्शियली इट इज अ हार्बर ठीक है टाइप्स ऑफ हार्बर नैचुरल हार्बर सो अशा पद्धति ने हा नैचुरल हार्बर अपना पाया भेटे नैचुरल हार्बर हा पूर्ण एरिया एनक्लोज एरिया हा पूर्ण जो एरिया है सो दिस इज कॉल्ड एज द नैचुरल हार्बर यठिका नैचुरल एक आयलैंड तैयार है एंड दिस आयलैंड प्रोटेक्ट दिस हार्बर हा जो एरिया है तेल प्रोटेक्ट करना चे काम करते कशापस जे ये डिस्टर्बन्सेस है लाटा वगैरह आती ओके प्रोटेक्शन करना नैचुरली एक 
हे तयार झालेले आणि साईडला पण या ठिकाणी कॉन्कोर्स आहेत किंवा हा पोर्शन या ठिकाणी आलेला आहे सो दिस इज अ नॅचरल हार्बर याचा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे मुंबई हार्बर ओके मुंबईचा जो आपला पोर्ट आहे किंवा मुंबई हार्बर जे आहे सो इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल देन कोचिन पोर्ट कंदला पोर्ट दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस नॅचरल हार्बर्स ओके हार्बर्स प्रोटेक्टेड बाय स्टॉम्स अँड वेव्स बाय नॅचरल लँड कॉन्टूर्स नॅचरल लँड कॉन्टूर्स म्हणजे दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन रॉकी आउट क्रॉप्स काही ठिकाणी दगड वगैरे बाहेर आलेले असतात सो दॅट इज कॉल्ड एज अ रॉकी आउट क्रॉप्स ऑर आयलँड सो दॅट इज दी कॉल्ड एज अ नॅचरल हार्बर फॉर एक्झाम्पल कंदला पोर्ट कोचिन पोर्ट बॉम्बे पोर्ट ऑर मुंबई पोर्ट किंवा हार्बर दीज आर दी नॅचरल नंतर आहे सेमी नॅचरल हार्बर्स सेमी नॅचरल हार्बर म्हणजे काय त्याच्यामध्ये साईडने त्या ठिकाणी नॅचरल प्रोटेक्शन भेटतं बट समोरच्या बाजूने या ठिकाणी नॅचरल एखादा आयलँड किंवा जो रॉकी आउटक्रॉप जो आहे तो या ठिकाणी नसतो त्या केसमध्ये हा नॅचरली या ठिकाणी जर हे असेल तर या ठिकाणी मॅनमेड अडथळा या ठिकाणी बॅरियर निर्माण केला जातो टू अवॉइड द डिस्टर्बन्स फ्रॉम द सी ओके सेमी नॅचरल हार्बर्स इज अ प्रोटेक्टेड ऑन द साईड्स बाय द कॉन्टूर्स हे साईडने कॉन्टूर्स या ठिकाणी त्या ठिकाणी त्याचं प्रोटेक्शन होतं बट इट रिक्वायर्स मॅनमेड प्रोटेक्शन ओनली टू द एन्ट्रान्स समोरच्या बाजूला या ठिकाणी मॅनमेड प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी आपल्याला द्यावं लागतं ते एक्झाम्पल आहेत मंडवी वेरवल विशाखापट्टणम पोर्ट दीज आर दी सेमी नॅचरल हार्बर्स ऑर सेमी नॅचरल पोर्ट्स यू कॅन से त्यानंतर टाईप्स ऑफ दी हार्बर मध्ये नेक्स्ट आहे आर्टिफिशियल हार्बर हा कम्प्लिटली तयार केलेला हार्बर अशा पद्धतीचा आहे चेन्नई हार्बर जो आहे इट इज अ आर्टिफिशियल टाईप ऑफ हार्बर सो याच्यामध्ये हे पूर्ण साईडने प्रोटेक्शन हे मॅनमेड आहे या समोरून प्रोटेक्शन आहे सो टू अवॉइड दी लार्ज वेव्स हिअर वेव ऍक्शन अँड डिस्टर्बन्सेस फ्रॉम द सी इन साईड दिस हार्बर ओके so this was about the harbors that we have seen now here components of the harbors harbor mein kon kon te components astat so you see here this is the entrance channel yantar head turning basin pier head breakwater ya dikane je band aplyala pahayla be natural asel kiwa artificial asel so breakwater pani cut karnyasathi yantar quay sheds piers uh, a terminal building ड्राय डॉक या ठिकाणी ड्राय डॉक आहे छोटस असा त्यानंतर वेट डॉक या ठिकाणी वेट डॉक आहे इकडे ड्राय डॉक आहे सो दिस इज अ डायग्राम विच शोज दी कम्पोनंट ऑफ द डिफरंट कम्पोनंट ऑफ द हार्बर्स थोडे डिटेल मध्ये आपल्या सिलेबस मध्ये नाही बट यू शुड नो वॉट आर द व्हेरियस कम्पोनंट एन्ट्रान्स चॅनल एन्ट्रान्स चॅनल म्हणजे काय वॉटर एरिया फ्रॉम विच शिप्स एंटर इन साइड दी हार्बर ओके जनरली शंभर मीटर फॉर द स्मॉल हार्बर साठी शंभर मीटर पर्यंत त्याची विट असू शकते किंवा शंभर ते एकशे साठ मीटर पर्यंत त्या ठिकाणी त्याची विट असू शकते फॉर द मिडियम हार्बर साईड फॉर द लार्ज एकशे साठ ते दोनशे साठ मीटर फॉर द लॉंग हार्बर म्हणजे एन्ट्रान्सची विट जी आहे त्या ठिकाणी असायला पाहिजे ब्रेक वॉटर ब्रेक वॉटर म्हणजेच काय हे आपण डायग्राम तुम्हाला दाखवतो तुम्हाला अशी मी हा पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक वॉटर ओके किंवा हा पोर्शन दिस इज द ब्रेक वॉटर इन दिस डायग्राम दिस इज द ब्रेक वॉटर द प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर मेड अप ऑफ द कॉन्क्रीट और कोर्स रबल मेशनरी कन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द शोअर टुवर्ड द सी टू एनक्लोज द हार्बर सो हार्बरला प्रोटेक्शन करण्यासाठी हार्बरला क्लोज करण्यासाठी अशा पद्धतीचं हे शोअर पासून जे काही प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर हे आपण या ठिकाणी टाकलेलं आहे इट मे बी मेड अप ऑफ द कॉन्क्रीट इट मे बी मेड अप ऑफ द स्टोन्स ओके हे जे बॅरियर आहे दिस इज कॉल्ड एज दी ब्रेक वॉटर त्यानंतर टर्निंग बेसिन इट इज द वॉटर एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर मॅन्युअरिंग द शिप्स आफ्टर एंट्रिंग टू द हार्बर अँड इट इज लार्ज इनफ टू परमिट द फ्री टर्निंग ओके शिप एक दात मध्ये आली तर ती शिपचं रोटेशन वगैरे करण्यासाठी ओके शिप आपल्याला रोटेट करायचं असेल त्या एरियामध्ये तर त्यासाठी आपल्याला सफिशियंट जागा पाहिजे सो दिस पोर्शन Uh, where the ship get turns that is called as the turning basin this portion 
okay yantra hai shelter be seen it is required uh, this is the area protected by the shore and the breakwater a sheltered be seen this is the area called as a sheltered be seen here ships can uh, take the shelters piers it is a solid platform at which berthing of the ships on the both sides are possible je ja tikani apan ships tya tikani berth karto kiwa bantu apan tya tikani stop karto so that is called as the piers you can see here this is the piers okay where the ships are tied platform solid platforms on which at which berthing of the ships on both the sides are possible yantar wharf it is the docking platform constructed parallel to the shoreline providing berthing facilities on both side it is similar to that dwarf yeah you can you can see and dwarf okay again here berthing of the ship is possible here on both side quay it is also called uh, dock it is also dock parallel to the uh, shore which is solid structure providing berthing on one side and returning the earth on the other okay we are dikani kita hai ye disat nahi hai jetty it is the solid platform constructed perpendicular to the shore line for berthing of the ship bahar cha side la jar apnala ships tya dikani hai karak astil tar ya dikani apnala pahayla bet perpendicular the jetties ya dikani kele tithe pan ship je hai त्याचं आपलं बर्थिंग ते करता येऊ शकतो तर अशा पद्धतीचं हे त्याचे कंपाउंड आपण पाहिलेले आहेत सो नाव हिअर वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस युनिट नंबर टू दॅट इज इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम सो बिफोर दॅट आय थिंक यू शुड नोट डाऊन द पॉईंट दॅट वी हॅव स्टडीड फ्रॉम दिस पॉईंट ओपन युअर नोटबुक्स अँड just write out the points that we have covered from the unit number this bridge airport wagera ja badal pan apan kay lelel nahi te fakt point livun ge apan kay kay zalele te nay tar ek gosht ayikle sar ki ayikaycha ani parat mana ji zalus nahi te मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आय थिंक इथून हे पॉईंट तुमचे लिहायचे राहिलेले आहेत मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन लिहिले का तुम्ही पॉईंट लिहिले रेल्वे हा पॉईंट लिहा टायटल त्याच्यानंतर आडवांटेज डिसएडव्हान्टेजेस आपण यामध्ये कव्हर केलेले आहेत फक्त टायटल लिहिले आडवांटेज डिसएडव्हान्टेजेस व्यवस्थित त्यानंतर वॉटर वेज इंट्रोडक्शन ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजेस लिमिटेशन एअरवेज इंट्रोडक्शन ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजेस रेल्वेज वॉटर वेज एअरवेज तिनीचं इंट्रोडक्शन ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस त्यानंतर ब्रिज ब्रिजची डेफिनेशन राईट ऑन द डेफिनेशन ऑफ ब्रिज ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्पॅन bridge is a structure built to span physical obstacles built to span physical obstacles such as water body comma valleys water body comma valley 
for rule for rule for the purpose of for the purpose of providing passage for the purpose of providing passage over the obstacle over the obstacle without closing the gap below without closing the gap below is it or टाइटल इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज पॉइंट्स लिवन घे ना फिर टाइटल लिया कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज कंपोनेंट्स मध्य लिया डेक स्ट्रक्चरल डेक कवरिंग हाँ वियरिंग सरफेस नॉट कवरिंग स्ट्रक्चरल डेक वियरिंग सरफेस पीयर्स पी आई ई आर एस पीयर्स abutment a b u t m e n t abutment beams beams wing walls w i n g wing wall inter approach slab नेक्स्ट टाइटल लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस यू कैन नोट डाउन दिस टाइटल्स ऑफ द ब्रिज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन timber bridge steel bridge concrete bridge these are the examples based on the material used for construction second based on the alignment based on the alignment a l i g n m e n t based on the alignment next based on the loading based on the loading ejantar based on the purpose based on the purpose nature of superstructure based on the nature of superstructure next based on the span length next based on the low cost ब्रिज
नेक्स्ट टाइटल लेट टनेली पी यू डबल एन ई एल आई एन जी टनेली राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ द टनेल टनेल्स आर अंडरग्राउंड पैसेजेस used for transportation tunnels are underground passages used for transportation which can be used for carrying which can be used for carrying what uh, goods and passengers carrying goods and passengers comma water sewage water comma sewage etc next point we have seen here is the advantages of tunnel advantages of tunneling Here we have seen the different advantages. Next title is docks and harbors. Docks and harbors. Title is actually docks or dock layout. Do you see the dock? Write down the definition. Dock is an enclosed area. dock is an enclosed area of water enclosed area of water used for loading from a unloading from a building building बिल्डिंग स्ट्रक्चर अर्थ का बिल्डिंग तैयार कर बिल्डिंग और रिपेरिंग ऑफ शिप्स बिल्डिंग और रिपेरिंग ऑफ शिप्स टू स्टॉप हियर Something mystic is there in the sentence. Full stop. Types of the docks. Write on the title. Types of the docks. Write on the types. Weight. weight dock or impounded dock weight dock or impounded docks and dry dock ड्राई डॉक राइट अबाउट दिस वेट डॉक देर वॉट इज वेट डॉक डॉक रिक्वायर्ड फॉर बर्थिंग ऑफ शिप्स डॉक्स रिक्वायर्ड फॉर बर्थिंग ऑफ शिप्स 
working of ships to facilitate to facilitate f a c i l i t a t e facilitate the loading and unloading of passengers the loading and unloading of passengers and cargo loading and unloading of passengers and cargoes are called weight docks are called weight docks next dry dock dry dock it is a narrow basin it is a narrow basin in which fine which not it will it is narrow basin that can be flooded that can be flooded to allow a load it is a narrow basin that can be flooded to allow a load to be floated in to be floated in comma then drained to allow then drained to allow that load drain to allow that load to come to rest drain to allow that load to come to rest on a dry platform on a dry platform next tackle le harbor harbor write the definition of harbor harbor is a sheltered area harbor is a sheltered area of the sea of the sea in which in which vessels could be launched vessels or ships could be launched l a u n c h e d launched comma built built or taken for repair or taken for repair or provide facilities or provide facilities for loading and unloading of cargoes provide facilities for loading and unloading of cargo and passengers on loading of cargo and passengers full stop next title of port port a port is a harbor a port is a harbor where where marine terminals 
some pronounce that word as a marine and some pronounce it as marine okay we are marine terminals facilities are provided marine terminal facilities are provided next khaliya port includes a harbor a port includes a harbor that is every port is a harbor that is every port is a harbor so this was about uh, the harbor at the next layer that ikani types of the harbor title layer types of the harbor just here titles layer first natural harbor natural harbor then semi natural harbor semi natural harbor and last one artificial harbor artificial harbor okay. next title components of harbors components of the harbor right on this components entrance channel breakwater the components tumhala detail madhe evde kay garaj asel pan title given ga at least mahit pahije kon konte components ahet entrance channel breakwater सिंपल आहे जास्त काय अवघड नाही एंट्रान्स चॅनल म्हणजे काय जिथून शिप हे एंट्री करते हार्बर मध्ये दॅट पोर्शन इज द एंट्रान्स चॅनल ब्रेक वॉटर ब्रेक वॉटर म्हणजे काय बॅरियर कन्स्ट्रक्टेड अक्रॉस दी सी टू अवॉइड दी टू प्रोटेक्ट दी हार्बर फ्रॉम दी वेव्स ब्रेक वॉटर त्याच्यानंतर टर्निंग बेसिन टर्निंग बेसिन यानंतर शेल्टर बेसिन शेल्टर बेसिन पियर पी आय आर पियर नेक्स्ट वार W H A R F wharf next quay quay last one Z T Z E W T Y Z T these are the components of the harbors so our next point uh, is the intelligent transport system this is the last point of this unit so we will see this point in the next lecture okay so let us stop here now let me take your attendance
Hi students, wait for a minute. I am taking your attendance. Okay, I have taken your attendance and you can leave the session. Thank you.